প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব ত্বকের রং কি ফর্সা হয় এ বিষয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার ফারিয়াল হক উনিশশো আটাশি সালের মার্চ মাসে খুলনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দু হাজার সালে আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিডিভি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি প্রেসক্রিপশন পয়েন্টে চর্ম ও যৌন বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ ত্বকের রং ফর্সা করার আকাঙ্ক্ষা আমাদের অনেকের থাকে যদিও স্রষ্টা আমাদের প্রত্যেককেই সারা পৃথিবীতে মানুষকে যেরকম ত্বকের রং দিয়েছেন সেটিকে সুস্থ করে রাখতে পারা এবং সৌন্দর্য রক্ষা করাটাই গুরুত্বপূর্ণ তারপরও আমরা কেউ কেউ ফর্সা হতে চাই ত্বকের রং কি ফর্সা করা যায় আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে আমরা আজকে কথা বলছি আসল কথা হলো যে স্রষ্টা আমাদেরকে যে রংটা দিয়েছেন সেটাকে সুস্থ করে রাখাটাই কিন্তু মেইন সৌন্দর্য কিন্তু তারপরও কিছু কিছু মানুষের মনে একটা ক্ষোভ থাকে যে আমার রংটা কেন এরকম হলো আমি তো আর একটু ফর্সা হতে পারতাম তো প্রতিদিন দৈনন্দিন আমাদের চেম্বারের প্র্যাকটিসে আমরা এটা ফেস করে থাকি যে টিন এজ থেকে শুরু করে যে কোনো বয়সেরই বিশেষ করে বেশিরভাগ মেয়েরাই আসে যে ত্বক রং ফর্সা করার জন্য তো আসলে যেটা আমাদের যে ট্রিটমেন্ট বেসিসগুলো আছে এটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটাই কিন্তু একদম হানড্রেড পার্সেন্ট লাইফ লং পারমানেন্ট না এগুলা আসলে যেগুলো করা হয় প্রসিডিউরের মাধ্যমে আমরা যে সমস্ত প্রসিডিউর করে থাকি ত্বকের রং সুস্থ করার জন্য গ্লোয়িং করার জন্য এবং কিছুটা ফর্সা করার জন্য সেগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু টেম্পোরারি কোনোটাই হানড্রেড পার্সেন্ট পারমানেন্ট না একজন মানুষের ত্বকের যে কালার বা রং এটা নির্ধারণ হয় কি দিয়ে আমরা দেখছি যে কালো মানুষ যারা তারা অনেক কালো তাদের আপনি যত কিছুই করেন আসলে ফর্সা করা সম্ভব নয় ব্রাউন পিপল যারা ধরেন আমরা যারা আমরা একটু আকাঙ্ক্ষা থাকে কিছু দিয়ে একটু গ্লো আনা বা একটু ফর্সা করার চেষ্টা করে এটা অনেকে করে থাকেন আবার কেউ কেউ আছেন মানে সাদা চামড়া বা ফর্সা ত্বক এটা আমরা বলি এই ত্বকের এই ধরনটা নির্ধারণ হয় কিসের উপরে খুব সুন্দর একটা খুব চমৎকার একটা কোয়েশ্চেন করেছেন আসলে সারা বিশ্বে আমরা যত মানুষ আছি তাদের টোটাল পপুলেশানকে আমরা সাধারণত ফিটস প্যাট্রিক্স টাইপ বলা হয় স্কিন টাইপ বলা হয় আমরা ছয়টা ভাগে ভাগ করি এটা স্কিন কালার চোখের আইরিশের কালার আর চুলের কালার ডিপেন্ড করে আমরা ছয়টা ভাগে ভাগ করে থাকি স্কিন টাইপ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এখন এর মধ্যে স্কিন টাইপ ওয়ান টু থ্রি যারা তারা হচ্ছে ব্রিটিশ আমরা যে দেখি না ব্রিটিশ আমেরিকানদের কালার যেরকম এদের হচ্ছে স্কিন টাইপ ওয়ান টু থ্রি মানে হোয়াইটিশ স্কিন টাইপ ফোর ফাইভ হচ্ছে আমাদের মতন এশিয়ান ফোরটা আমাদের মতন এশিয়ানদের ফাইভটা আর একটু ডার্ক আর সিক্স আফ্রিকান যারা তো এই টোটাল কালারটা কিন্তু ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমাদের স্কিনে যে মেলানোসাইড যে সেলটা আছে ওর অ্যাক্টিভিটিজের উপর মানে মেলানোসাইড যে সেলটা থাকে এর কাজ হচ্ছে সানলাইট থেকে আমাদেরকে প্রোটেকশান করা আমাদের ভিতরের সেল লেয়ারগুলোকে প্রোটেকশান করা সো যদি এই মেলানোসাইডটা বেশি সেন্সিটিভ হয় সেক্ষেত্রে ও বেশি বেশি মেলানিন প্রডিউস করে আর এই মেলানিনটাই হচ্ছে ত্বকের রংকে নির্ধারণ করে কার ত্বক মানে ত্বক কেমন হবে কার ত্বক কেমন হবে এই যে মেলানোসাইড যাদের থাকে বেশি মেলানিন প্রোডাকশন বেশি হয় ত্বকের রংটা একটু ডার্ক হয় কিছু রোগের ক্ষেত্রেও সাদা ত্বক এবং ব্রাউন বা ব্ল্যাক পিপল যারা এদের কিছু পার্থক্য হয় মানে আপনি তো এই বিষয়ে যেহেতু কাজ করছেন কালো ত্বক হওয়া কি স্বাস্থ্যগত দিক থেকে কোনো ক্ষতির কারণ নাকি ভালো না স্বাস্থ্যকর দিক থেকে কালো ত্বক হওয়াটা সব থেকে ভালো কারণ তার মেলান মেলানিন প্রোডাকশান বেশি হচ্ছে তার মানে আমি সূর্যের আলো থেকে যে আমরা যদি সূর্যের আলো থেকে প্রোটেকশান না পাই তাহলে আমাদের ডিপ লেভেলে যখন সূর্যের রশ্মিটা পৌঁছে যাবে তখন আমাদের স্কিন ক্যান্সার হওয়ার চান্সটা অনেক বেশি বেড়ে যায় তো যখন যে একটা কালো মানুষ তার অবশ্যই মেলানোসাইটের পরিমাণ বেশি তার মেলানিনের প্রোডাকশানটা বেশি সো তার কিন্তু সান থেকে প্রোটেকশান ন্যাচারাল প্রোটেকশান যেটাকে বলা হয় সেটা অলরেডি তার আছে সো অবশ্যই যে অনেক ফর্সা একটা লেডি স্কিন টাইপ ওয়ান স্কিন টাইপ টু তার থেকে স্কিন টাইপ ফোর ফাইভ সিক্স এদের স্কিনের মান অনেক ভালো এজন্য জন্য বহির্বিশ্বে দেখবেন যে সানবাদ করে 
সানবাত করে কেন যে আমাদের ইয়েতে যেন শরীরে একটু হ্যাঁ শরীরে যেন একটু মেলানিন প্রোডাকশন হয় কারণ ওদের স্কিন টাইপ 1 2 3 যারা তাদের কিন্তু স্কিন ক্যান্সার হওয়ার চান্সটা অনেক বেশি থাকে তার মানে উপকারী হওয়ার পরেও আমরা এতে অনেকই সন্তুষ্ট না আমরা কেউ কেউ ফর্সা হতে চাই এখন এটাকে ফর্সা হওয়ার এই সুযোগ নিয়ে অনেকে রং ফর্সাকারী ক্রিম বা নানান রকমের উপাদান দেন তার মধ্যে কোনটা হয়তো কিছুটু উপকার করে কোনটা আবার ক্ষতিরও কারণ হয় রং ফর্সা করতে যারা আসেন তাদেরকে আপনারা কি উপদেশ দেন বা কি করণীয় আছে আচ্ছা আমাদের কাছে যে پیشنট যারা আসে আসলে আমরা एक्चुअली দুইটা গ্রুপ হিসাবে ভাগ করি একটা গ্রুপ আসছে যে এবাভ 30 হয়ে গেছে তার আনইভেন স্কিন টোন চোখের নিচে কালি হতবা ফ্রেকেল সাজে ছোট ছোট কালো দাগ আছে মেস্তা আছে সে মুখটাকে শুধু সাদা করতে চায় অনেকে আসে যে হ্যাঁ আমার মুখটা খুব আমি স্যাটিসফাইড আমার মুখের কালার নিয়ে আমার মুখের তুলনায় আমার হাতের কালারটা ফর্সা না সো আমি একটা মানে একটা পার্টিকুলার এরিয়াকে ফর্সা করতে চাই সেই সব ক্ষেত্রে আমরা যেটা করে থাকি پیشنটদের জন্য যে আমরা ওরাল একটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সাজেস্ট করে থাকি যার মধ্যে ভিটামিন ই আছে ভিটামিন সি আছে আর সাথে আমরা কিছু প্রসিডিউরে চলে যাই কারণ সত্যি কথা বলতে বাজারে যে সমস্ত ক্রিম দিয়ে ফর্সা করার কথা বলা হয় প্রম অঙ্গীকার কলা করা হয় যে আমি এই ক্রিমটা লাগিয়ে ফর্সা হয়ে যাব এটাতে আসলে ভয়ঙ্কর স্টেরয়েড দেয়া থাকে সো আমরা কোনো ক্রিম বা কোনো কিছুর মাধ্যমে ফর্সা হতে পারি না তো এই ধরনের پیشنটকে আমরা ট্রিটমেন্ট দেই প্রসিডিউরের মাধ্যমে যেমন আমার নিজের চেম্বারে আমি করে থাকি কেমিক্যাল পিলস কেমিক্যাল পিলসটা হচ্ছে কেমিক্যাল পিল নাম শুনতে কিন্তু ভয়ঙ্কর যে কেমিক্যাল দিয়ে কিছু একটা বাট এই কেমিক্যালগুলো কিন্তু খুবই ন্যাচারাল সোর্স থেকে আনা হচ্ছে যেমন এখানে আমরা ল্যাকটিক অ্যাসিড পিল ইউজ করি যেটা কিনা দুধের থেকে আনা হয় তারপরে আমরা গ্লাইকোলিক অ্যাসিড পিল ইউজ করি যেটা কিনা আমরা ফ্রুটস থেকে আনি সো খুব ন্যাচারাল সোর্স থেকে এই পিলগুলো তৈরি করা হয় এগুলো আমরা চেম্বারে ইন চেম্বার প্রসিডিউর আমরা করে থাকি টেন টু ফিফটিন মিনিটস লাগে এটার কাজ হলো যে আপনার উপরে যে লেয়ারটা ডেড সেল যে লেয়ারটা যেটাতে আপনার দাগ আছে স্পট আছে ওই লেয়ারটাকে আস্তে আস্তে তুলে ফেলা তো আমরা ফোর্থ নাইটলি করে থাকি মানে চোদ্দ দিন পরপর আমরা এই সেশনগুলো করে থাকি আর কারো স্কিন যদি একটু সেন্সিটিভ হয় সেক্ষেত্রে আমরা মাসে একবার করে করে থাকি এটা একটা প্রসিডিউর আর এটাতে যদি কেউ স্যাটিসফাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট না হয় তখন আমরা অ্যাড করি মাইক্রোডার্মা ব্রাশন মাইক্রোডার্মা ব্রাশন একটা মেশিনের মাধ্যমে আমরা এই ইয়েটা করা হয় এটার কাজ হলো এক্সফোলিয়েট করা আমাদের মেইন ইয়ে হলো যে উপরের যেই ডেড সেল লেয়ার যে যেইটা আমাদের আন ইভেন স্কিন টোনটা দায়ী সেটাকে আমরা রিমুভ করব। তো এটার সাথে কেমিক্যাল পিলের সাথে যখন মাইক্রোডার্মা ব্রাশন আমরা অ্যাড করে দিই তখন হচ্ছে দেখা যায় একটা খুব সুন্দর একটা রেজাল্ট চলে আসে পেশেন্টের জন্য এবং পেশেন্টরা অনেক স্যাটিসফাই হয়ে বাসায় যায় এরপরও যদি আমরা আরও যদি পেশেন্টের স্যাটিসফ্যাকশান লেভেল আরও বেশি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের আরও আছে মেজোথেরাপি আছে মেজোথেরাপি হচ্ছে ছোটো একটা আইডিয়া দেই আমি ছোটো একটা ইনসুলিন সিরিঞ্জ দিয়ে আমরা ভিটামিন সি মুখের মধ্যে ইনপুট করি এটাও মাসে একবার কেউ করা হয় ভিটামিন সি দিয়ে আমরা যেটা করি সেটা মেজোথেরাপি আর আর একটা মেজোথেরাপির মতো আর একটা আছে পিআরপি প্লেটলেট রিচ প্লাজমা যেটা হচ্ছে পেশেন্টের ব্লাড নেওয়া হবে ব্লাড নিয়ে তার নিজেরই ব্লাড নেয় নিয়ে সেন্ট্রিফিউজ করে আমরা প্লেটলেটটাকে আলাদা করব করে আবার ওইটাই ইনসুলিন সিরিঞ্জের মাধ্যমে যেই জায়গাগুলোতে উনি রেজাল্ট চাচ্ছে ভালো সেখানে আমরা ইনজেক্ট করি এই যে যতগুলি প্রসিডিউর আপনি বললেন এর কোনোটা কি মেলানোসাইটকে কোনোভাবে প্রভাবিত করে মেলানিন কম প্রোডাকশনের জন্য নাকি টিস্যুর যে নিউট্রিশন লেভেল বা পুষ্টি তার যে মিনারেলস ভিটামিনস সেগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়ার কারণে তার গ্লো আসে কি ঘটে মেইনলি ঘটনা যেটা হচ্ছে যেমন কেমিক্যাল পিল তারপরে আমরা মাইক্রোডামার ব্রাশন এগুলোতে আমরা সাধারণত কোলাজেনটাকে স্টিমুলেট করছি তার মানে কি আমাদের আমি একটু বলে নেই যে আমাদের সেল লেয়ার তো তিনটা সব থেকে উপরে এপিডার্মিস তারপর ডার্মিস দেন সাবফিচিনিয়াস ফ্যাট তো উপরে যেই লেয়ারটা তার কাজ তো রঙের রঙের উপর ডিপেন্ড করছে এখানে মেলানোসাইট থাকছে মাঝখানে যেই লেয়ারটা ডার্মিস যেটা তার কাজ হলো স্কিনের টেক্সচারটাকে ঠিক করা মানে টেক্সচারটা ঠিক আছে কিনা এটার উপর মেইন ডিপেন্ড করে হচ্ছে কোলাজেন কোলাজেন তার যার যত কোলাজেন বেশি যার যত কোলাজেনের পরিমাণ বেশি তার স্কিন তত ইউথফুল তত গ্লোয়িং সো ডার্মিসটাকে ঠিক রাখা কিন্তু আমাদের মেইন উদ্দেশ্য তো আমরা যে মেজোটা করছি এটা কিন্তু ইন্ট্রা ডার্মালি দিচ্ছি আমরা যে মাইক্রোডার্মার ব্রেশনটা করছি সেটা কিন্তু ডার্মিস পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে সো আমরা প্রত্যেকের আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ডার্মিসে কোলাজেনটা যাতে স্টিমুলেট হয় বেশি বেশি করে কোলাজেন সিনথেসিস হয় ফলে একটা ইয়থফুল স্কিন আমরা পাই বাট এটা কিন্তু মেলানোসাইটের
ত্বকের যে গ্লোটা আনা ত্বককে সুস্থ রাখা তার এজিং প্রিভেন্ট করা তাতে তাকে অনেক সুন্দর লাগে তার বিউটি সেটা আরো বাড়ে সেভাবে কারণ এই রং ফর্সা এই কথাটাই তো একটা বর্ণবাদী কথা আসলে যে স্রষ্টা যেভাবে যাকে তৈরি করেছে সেভাবে সুস্থ থাকা সুন্দর থাকা সেটাকে কেন এটাকে সাদা কালো হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন এটা একেবারেই মানে আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় কিন্তু তারপরও রং ফর্সা নামে আপনারা যে ম্যাথোডিক্যাল ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন এই গ্লো বাড়ানোর জন্য কিন্তু রং ফর্সাকারী ক্রিমের যে বিজ্ঞাপন বা বিভিন্ন জিনিস আমরা দেখতে চাই যদি সেগুলি কেউ ব্যবহার করেন তাতে কি কারো ত্বকের ক্ষতি হতে পারে কি না উল্টা অবশ্যই ক্ষতি হবে কারণ রং ফর্সাকারী ক্রিমগুলোর মধ্যে বাজারে যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে ক্ষতিকর স্টেরয়েড দেয়া থাকে যেটা কিনা স্কিনটা আস্তে আস্তে ওটার প্রতি অ্যাডিক্টেড হয়ে যাবে অ্যাডিক্টেড হওয়ার পরে যখন ওটা ধুম করে অফ করে দিবে ইউজ করা তখন স্কিন রিয়্যাক্ট করবে অথবা যদি ইউজ করা করতে থাকে দীর্ঘদিন যাবৎ ইউজ করা অবস্থায়ও স্কিন রিয়্যাক্ট করতে পারে এবং এটা করবে এবং প্রচুর পেশেন্ট আমাদের দৈনন্দিন প্র্যাকটিস লাইফে প্রচুর পেশেন্ট এরকম আসছে যে ত্বক ত্বক ফর্সাকারী ক্রিম লাগিয়ে এসেছি আমার হয় হয় মেস্তা হয়েছে না হয় স্কিনে র্যাশেস উঠেছে যেটা যাচ্ছে না অথবা ব্লকড পিম্পল যেটা খুবই রেজিস্ট্যান্ট টু ট্রিট যে পিম্পলগুলার মুখটা বন্ধ ব্লকড পিম্পল হয় যেটাকে আমরা স্টেরয়েড ফেস বলি তো এই ধরনের বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে কিন্তু প্রতিনিয়ত আমাদের কাছে পেশেন্টরা আসছে যে ত্বক ফর্সাকারী ক্রিম লাগিয়ে এসেছি এবং এই অবস্থা নিয়ে এসেছে তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো ত্বক আমাদের ত্বক তো আল্লাহ যেটা দিয়েছেন উপর উপরওয়ালা যেটা দিয়েছেন সেটা তো সেটাকেই মেনে নিতে হবে আমাদের সত্যি কথা বলতে সেটাকে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখাটা তারপরও আমি বলবো যে কিছু আছে কোনো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না শুধুমাত্র রঙের জন্য কিছু মেয়ে আছে যারা সংসার করছেন ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে বা ডিভোর্স হওয়ার পথে শুধুমাত্র গায়ের রঙের জন্য কারণ এখন তো আসলে সবাই সবাই সুন্দর আসলে ওই রকম যদি হয় কারো কারো গায়ের ত্বকের জন্য বিয়ে না হওয়া বা হওয়ার পরে ভেঙে যাওয়া সেই ক্ষেত্রে এই মেয়ের ত্বকের চিকিৎসা না করে তার হাজব্যান্ডের সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরা করে থাকি কি এটা আমরা বলি যে লাইফ থ্রেটেনিং একটা কন্ডিশানে চলে এসছে তখন তখন আমরা না পেরে আমাদের একটা ট্রিটমেন্ট অপশান আছে সেই সেটার নাম হচ্ছে গ্লুটোথায়ন গ্লুটোথায়নটা আসলে আমরা ওরালিও দিয়ে থাকি এবং ইনজেকটেবল ফর্মেও পাওয়া যায় কি হয় গ্লুটোথায়নটা কি আমি এটা আসলে বলে নেই আগে গ্লুটোথায়নটা এটা হচ্ছে একটা সুপার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বডির একটা আমি বলবো যে একটা সুপারম্যান যেটা কিনা বডি নিজেই তৈরি করে কিন্তু খুবই অল্প পরিমাণে আর অ্যান্টি অক্সিডেন্টের কাজ হচ্ছে যে আমরা যে সারা দিন পলিউশন তারপরে খাদ্যের মধ্যে ভেজাল কেমিক্যাল এগুলো বিভিন্ন কিছু কিন্তু আমাদের ভিতরে ইনটেক করছি সেটাকে শরীর থেকে বের করে দেয়াই কিন্তু অ্যান্টি অক্সিডেন্টের কাজ তো গ্লুটোথায়নকে বলা হয় শরীরের সুপার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যেটা আমাদের শরীরের এমনিতেই তৈরি হয় অল্প পরিমাণে সেটাকেই আমরা ইনজেকটেবল ফর্মে অথবা ওরালি আমরা দিয়ে থাকি গ্লুটোথায়ন যেটা এটা আসলে প্রথম আবিষ্কার হয় হচ্ছে আপনার ক্যান্সারের যে পেশেন্ট থাকে ক্যান্সারের পেশেন্টদের যে কেমোথেরাপি দেয়া হয় সেই কেমোথেরাপি এজেন্ট যখন শরীরের ভিতরে যায় কেমোথেরাপি এজেন্টগুলো কিন্তু অনেক ক্ষতিকর ক্যান্সারটাকে মারছে কিন্তু এরা নিজেরা ইটসেলফ অনেক ক্ষতিকর সো এদেরকে আবার শরীর থেকে বের করার জন্য এই ওষুধটা আবিষ্কার হয় জোটোথায়ন বাইরে থেকে ইনজেক্ট করা হয় যেটা কি না শরীর থেকে কেমোটক্সিক এজেন্টগুলোকে বের করে দিবে এখান থেকে আবিষ্কার করা হয় এবং প্লাস দেখা হয় যে ক্রনিক লিভার ডিজিজের কিছু পেশেন্ট আছে যাদের ক্ষেত্রে এই গ্লুটোথায়নটা মানে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কাজ করা হয় কিন্তু ব্যবহার করার সময় দেখা যায় যে আস্তে আস্তে যে পেশেন্টটা ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে সে আস্তে আস্তে গায়ের রঙটা তার ফর্সা হয়ে যাচ্ছে তো তখন থেকেই আবিষ্কার হয় যে হ্যাঁ তাহলে গ্লুটোথায়ন কিছুটা হলেও ত্বকের রং ফর্সাকারীর জন্য দায়ী হতে পারে ভূমিকা রাখে ভূমিকা রাখে তখন থেকে কিছু কিছু ডার্মাটোলজিস্ট বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে গবেষণা শুরু করে এবং এটা অনেকে প্র্যাকটিসে স্টার্টও করে দিয়েছে বাট এটা ইউএসএ এফডিএ অ্যাপ্রুভড না কিন্তু তারপরও কিছু উপকারে আসছে বলে যেমন আমি বলছি যে একদম লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশনে যারা চলে গেছে যে আমি আত্মহত্যা করব আমার সংসার টিকছে না হ্যাঁ আমার বিয়ে হচ্ছে না সো এই ধরনের পেশেন্টগুলোকে হ্যান্ডেল করার জন্য এটা খুব ভালো ভূমিকা পালন করে থাকে তা আমরা আশা করব কেউ যেন ওই পর্যায়ে না যান প্রত্যেকেই যেন তার ত্বকটাকে সুস্থ এবং সুন্দর রাখার চেষ্টা করেন এবং সেটি করার জন্যই আপনাদের মতো যারা এস্থেটিক ডার্মাটোলজি নিয়ে কাজ করেন নিশ্চয়ই আপনাদের স্মরণাপন্ন হবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম রং ফর্সা করা কি যায় 
এ বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে পাঠাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে